ஓகே சொல்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போது டுடேஸ் கிளாஸில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேஜ் மேக்கரில் எப்படி ட்ராயிங் எப்படி பண்ணுறது எப்படி ஷேப்ஸ் எல்லாம் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் யூசிங் த டூல்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்து எப்படி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ லைன் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு இந்த லைன் டூலை ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பேஜ் மேக்கரில் வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் எந்த டேரக்ஷனில் வேணுமோ அந்த டேரக்ஷனில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த லைன் வந்து வந்துடும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் ட்ரா த லைன் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா டாட்டட் லைன்ஸ் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்குல்ல இப்போ இதே வந்து எனக்கு டாட்டட் லைன்ஸாக வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் ஆன் தட் ஐகான் லைன் டூல் ரெண்டு வாட்டி டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கஸ்டம் ஸ்ட்ரோக்குன்ற ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த மாதிரி லைன் வேணும் டபுள் லைன் வேணுமா இல்லை டாட்டட் லைன்ஸ் வேணுமா இல்லை ஸ்டார் வேணுமா எப்படி வேணுன்றத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் அதோடைய இது வந்து திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கணுன்றது கூட நீங்கள் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் ஃபைவ் ஒன் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க தென் ஜஸ்ட் சே ஓகே இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்க எப்படி வருது பாருங்க டாட்டட் லைன்ஸ் வருதா ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் ட்ரா த டாட்டட் லைன்ஸ் ஓகே சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் டூலை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெக்டாங்கிள் டூலை யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட்டு கிளிக் அண்ட் ட்ராக் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்டா சாரி இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் நான் செலக்ட் பண்ணல ரெக்டாங்கிள் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் யூ வில் கெட் அ ரெக்டாங்கிள் இப்போ நான் வந்து அந்த லைன் டூலில் எல்லாமே டாட்டட் செலக்ட் பண்ணதுனால எல்லாமே அப்படி தான் வரும் இப்போ நான் திருப்பி மாற்றணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த லைன் டூலில் போய் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கஸ்டம் ஸ்ட்ரோக்கில் போயிட்டு ஜஸ்ட் சே ஆர்ட்னரி கொடுத்துட்டேனா இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ட்ரா அ ரெக்டாங்கிள் சி ஒரு ஆர்டினரி ரெக்டாங்கிள் வந்துருச்சு வித் தட் திக்னஸ் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஒரு எலிப்ஸ் ட்ரா பண்ணோன்னாலும் அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு எலிப்ஸ் ட்ரா பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த எலிப்ஸ் இந்த ரெக்டாங்கிள் டூவில் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இதே வந்து எனக்கு ஸ்கொயராக வேணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் டூவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் கீ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கொயர் வரும் ஓகே பாருங்க ஸ்கொயர் வருது பாருங்க இப்போ ஓகே ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த எலிப்ஸ் கூடவே ஷிஃப்டும் அந்த எலிப்ஸும் ரெண்டு சேர்த்து ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இங்கே வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சர்க்கிள் வரும் ஓகே ஸோ வெறும் அந்த ரெக்டாங்கிள் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் வரும் ஷிஃப்ட்டு கீ யூஸ் ஷிஃப்ட்டும் அந்த ரெக்டாங்கிள் பட்டனும் சேர்ந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இங்கே ட்ரா பண்ணிங்கன்னா ஸ்கொயர் வரும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் எலிப்ஸ் வெறும் எலிப்ஸ் ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எலிப்ஸ் ஷேப் வரும் இந்த எலிப்ஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே ஷிஃப்ட் பட்டனும் சேர்ந்து ப்ரெஸ் பண்ணி ரெண்டுமே ஒரே சமயத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சர்க்கிள் ஷேப் வரும் ஓகே ஓகே சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ரவுண்டட் கார்னர்ஸ் வரணும்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ரவுண்டட் கார்னர்ஸ் வரணும்னா இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஷார்ப் எட்ஜஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத் அண்ட் பண்ணணும்னா அதே மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரவுண்டட் கார்னர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரவுண்ட் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா ரவுண்டட் கார்னர்ஸாக வருது பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் அதில் போய் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரவுண்டட் கார்னர்ஸ் டைலாக் பாக்ஸ் வரும் நீங்கள் அந்த ரவுண்டட் கார்னர்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பாலிகன் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே அடுத்த பேஜில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு பாலிகனுக்கு என்ன பண்ணோம்னா அதே மாதிரி பாலிகன் ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாலிகன் ஷேப் வந்துடும் திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் ட்ரா அ பாலிகன் ஓகே இப்போ இந்த பாலிகனே வந்து ஒரு ஸ்டாராக மாற்ற முடியும் எப்படி ஸ்டாராக மாற்றலாம் அப்படின்னா ஓகே இப்போ பாலிகன் வரைஞ்சாச்ச
then what you have to do is polygon settings ni keela irukum parunga okay now say go to element and polygon settings okay the delete panniittu thirupiyume varalam namba ஓகே ஒரு புது பாலிகனில் போயிட்டு ஃபஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் இப்போ எலமெண்ட்டில் போயிட்டு பாலிகன் செட்டிங்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாலிகன் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸில் வந்து ஃபைவ்னு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ ஃபைவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் மாதிரி வந்துடும் ஓகே அப்புறம் இதில் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுங்க ஸ்டார் இன்செட் வந்து எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஓகே கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் கார்னர்ஸ் வந்து ஃபைனு கொடுத்துக்கணும் ஸ்டார் இன்செட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு எக்ஸாக்ட் ஒரு ஸ்டாராக வந்துடும் இப்போ இதே ஸ்டார் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு திருப்பி அதே மாதிரி இப்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுத்தா இந்த மாதிரி வருது இப்போ இதுலேயே வந்துட்டு நான் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸை வந்து ஃபிஃப்டின்னு மாற்றுறேன் வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டின்னு போட்டுட்டு அப்புறம் ஸ்டார் இன்செட்டை வந்து செவன்டி பர்சன்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது அது செவன்டி பர்சன்ட் உள்ளே போகுதுன்னு அர்த்தம் இல்லை ஃபிஃப்டி பர்சன்டே இருக்குது அப்புறம் செவன்டி பர்சன்ட் எப்படி இங்கே ப்ரிவ்யூ பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு இந்த ப்ரிவ்யூலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் வரும் ஓகே ஸோ இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி வேணும் ரவுண்டட் ஷேப்பில் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அது செலக்ட் பண்ணிட்டு எலமெண்ட்டில் போயிட்டு அதே மாதிரி பாலிகன் செட்டிங்ஸில் ஓகே ஸ்டார் இன்செட்டில் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னா அது வந்து அந்த அளவுக்கு தான் உள்ளே போகும் அந்த லைன்ஸை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸும் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க அப்போ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று வரும் உங்களுக்கு ஓகே திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் ட்ரா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அண்ட் அடோப் பேஜ் மேக்கர் அப்புறம் நீங்கள் வந்து இதை இந்த மாதிரி ஷேப்ஸை ஃபில் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட்டு இது இருந்துச்சுன்னா ஓகே சப்போஸ் இது டிஸ்பிளே ஆகலைன்னா கூட என்ன பண்ணிக்கோங்க இது செலக்ட் ஆகிருக்கா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு விண்டோவில் போய் ஷோ கலர்ஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கலர் பலேட் டைலாக் பாக்ஸ் வந்துடும் இதில் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஓகே அது வந்து செலக்ட் ஆகிடும் ஓகே திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் செலக்ட் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு எக்டாங்கிளுக்கு நான் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க மாதிரி இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு சாரி என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நான் கொடுத்தேன்னா அந்த இப்போ பேக்ரவுண்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் பேக்ரவுண்ட் மட்டும் வரும் இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாகவுமே செலக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க தென் இப்போ இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஓகே பாடி டெக்ஸ்ட் கேப்ஷன் எது வேணுமோ அதை மட்டும் நான் வந்து கலர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சில்ட்ரன் Okay, so this is how I can change the colors. Okay. This is how you can change the colors. With this, the, all the dry, uh, drawing tools are uh, uh, explained to you. With this, we'll end this session. Remaining things, we'll see it in the next class, children. Okay, thank you.